பல நாட்கள் விலகி இருந்தாலும் தரமான கம்பேக்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் தந்த ஜாவாவால் இன்னைக்கு நிறைய கஸ்டமர்ஸை ரீட்டின் பண்ணிக்க முடியல ஜாவா அண்ட் எஸ்டி பைக்ஸை ராயல் என்ஃபீல்ட் அளவுக்கு இப்போ ரோட்டில் பார்க்க முடியறதில்லை இருந்தாலும் கிளாசிக் லெஜன்ஸ் இதை விடுறதா இல்லை திரும்ப புது பொலிவோட ஜாவா ஃபார்ட்டி டூ வேர்ஷன் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஆன் ரோடு ஆல்மோஸ்ட் இந்த பைக்கு டூ பாயிண்ட் த்ரீ லேக்ஸ் அதோட ரிவ்யூ தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சேனல் புதுசாக என் பேர் வரும் உங்களுக்கு பைக் பைக் ரைட் ஸ்டா வ்ளாக் மோட்டர் வ்ளாக் இதெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னா சும்மா இந்த சேனலில் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு பிடிக்கலாம் அதர் தன் தட் என்ன மக்களே எப்படி இருக்கீங்க ஜாவா ஃபார்ட்டி டூ ஒரு ட்ரூ கிளாசிக் பியூட்டி எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் ஆங்கிள் ஆங்கிளாக பார்த்தாலும் அழகு அப்படி அல்லும் லோ ரைடர் ஃபார்மேட் அப்ரைட் ரைடிங் பொசிஷன் ஃப்ளாட் சீட் ரீசனபிளி ஒயிட் ஹேண்டில் பார்ஸ் அண்ட் வெரி ஃபாஸ்ட் ஃபார் அ கிளாசிக் ஓட்டுறவங்க பத்தில் பதினொன்று இல்லைன்னு தனியாக ஒரு அடையாளத்தை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு பைக் 2018 தௌசண்ட் எயிட்டீன் மாடல் அண்ட் வேர்ஷன் டூ பாயிண்ட் ஓ ஓட கம்பேர் பண்ணால் டூ பாயிண்ட் ஒன்னோட பில்ட் குவாலிட்டி இப்போ பெட்டர் ஃபிட் அண்ட் ஃபினிஷ் நல்லா ஸ்டர்டியாக இருக்குது யூஸ் பண்ணியிருக்கிற மெட்டீரியல்ஸும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஸ்விட்ச் கேர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ப்ரீமியாக ஃபீல் ஆனாலும் இது நமக்கு ஆல்ரெடி இன்ட்ரடியூஸ் ஆன ஒரு சுவிட்சஸ் தான் ஹசார்ட் லைட்ஸை இப்போது ஸ்டாண்டர்டாகவே ஆஃபர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அண்ட் இன்றைக்கும் ஹாலோஜன் ஹெட்லாம்பே மெயின்டைன் பண்ணுறது ஒரு கிளாசிக் எசன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் நம்ம கிட்ட சொன்னாலும் இந்த இருண்ட உலகத்தில் சுற்றி வரணும் அப்படின்னா எல்இடி இப்போலாம் அவசியம் ஆகிடுது குறிப்பாக நைட் டைம் டூரிங் அப்போது ஓகே முக்கியமான விஷயத்த வெளிச்சத்தை கொண்டு வருவோம் இப்போது த இன்ஜின் டூ நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் டூ சிசி சிங்கிள் சிலிண்டர் லிக்விட் கூல்ட் இன்ஜின் மேக்ஸிமம் பவர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் பிஹெச்பி அண்ட் பீக் டார்க் இஸ் அபவுட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் நியூட்டன் மீட்டர்ஸ் சிக்ஸ் ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் அண்ட் இப்போ ஸ்லிப்பர் கிளச் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் மாடலில் ஒரு வெட் மல்டிப்ளைட் கிளச் அண்ட் அந்த கிளச் ரொம்ப ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் இப்போ சிட்டி ரைட்ஸ்க்கு கஷ்டப்படாமல் கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம கியர் மாற்றிக்கலாம் அண்ட் கியர் பாக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மூத் குறைகள் ஏதும் கிடைக்கவில்லை செவன்டி சிக்ஸ் எம்எம் போரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் ஷார்ட் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் ஸோ இட்ஸ் குவிக் குவிக் அஸ் ஹெல் ரீமேப்பிங் பண்ணதான் சொன்னது வண்டி ஓட்டும் போது கண்டிப்பாக உணர முடியுது இந்த இன்ஜின் ஒரு சேட்டையான இன்ஜின் பழைய மாடலில் நிறைய ரிலே இஷ்யூஸ் வரும் கூலிங் சிஸ்டம்ஸில் இஷ்யூ வரும் அதனால் நம்ம ஜாவா ரமேஷ் வெறுப்படைந்து வீ ஸ்டோ மெசிக்ஸ் எடுத்தார் ஆனால் இன்றைக்கும் அவனால் ஜாவா மேலே வச்சுருந்த காதலிருந்து வெளியில் வர முடியல ஏன்னா லோ ரைடர்ஸ்லேயே பெஸ்ட் டு ஹேண்டில் ஜாவா ஃபார்ட்டி டூ தான் நல்ல அப்ரைட் ரைடிங் பொசிஷன் ரொம்ப ரொம்ப நிம்பிளாக ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் அண்ட் இந்த வண்டி வளையறதையும் நெளியறதையும் அனுபவிச்சு மெனியூவர் பண்ண முடியும் நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருந்தால் கால் அப்படியே அலேக்காக போய் அந்த டேங்கை பக்கவாக ஹக் பண்ணிக்கும் பிரச்சனைன்னு வந்தால் அது லோ எண்டில் தான் ஷார்ட் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் மேலே அந்த பழைய தூக்கி நம்ம போட்டுடலான்னு வீங்க ஆனால் அதே சமயத்தில் மிட் ரேஞ்ச் அண்ட் டாப் எண்டு பட்டையை கலப்போம் அந்த கிரெடிட்டையும் இந்த இன்ஜின்கே தான் போய் சேரும் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் அவர் தானதும் வைப்ரேஷன்ஸ் வரும் நல்லாவே வரும் அது ஹேண்டில் பாராக தான் மேக்சிமம் ஃபீல் ஆகும் அதுக்கடுத்து அதை விட கம்மியாக ஃபுட் பேக்கில் ஃபீல் ஆகும் அண்ட் அதை விட கம்மியாக சீட்டில் ஃபீல் ஆகும் அண்டர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசி கிளாசிக் கேட்டகரியில் சூப்பரான மிட் ரேஞ்சு தரமான டாப் ஸ்பீட் இருக்கிறது இவங்கிட்ட தான் யோசிச்சு பார்த்தா இந்த செக்மெண்ட்லேயும் ஒருத்தன் தான் இருக்கானோ என்னமோ ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்கு சொல்லணுன்னா நம்ம சேனலோட ஸ்டண்ட் பைக் ஜாவா ஃபார்ட்டி டூவாக இருந்தது இப்போ நாங்கள் ஹிமாலயன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா ஜாவா தவிர்த்து வீஸ்டா மெசேஜ் எடுத்துட்டான் எல்லா ஷூட் அப்பவும் எங்களோட பழைய ஜாவாவை நாங்கள் எப்போவுமே மிஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்போம் இட்ஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பைக்னா பார்த்துக்கோங்க இந்த வண்டியோட டபுள் கிரேடில் ஃப்ரேமு அந்த இன்ஜின் கூலிங் சிஸ்டம் டீ ஸ்டெம்மு பாடியை பிடிச்சி வச்சுருக்கிற வீதம் இதெல்லாம் பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்கோ அதே அளவுக்கு ப்ரோஜனமாகவும் இருக்கும் வண்டியோட ஹேண்ட்லிங்கு அஜைலாகவும் ரிலாக்ஸ்டாகவும் கிளாஸியாகவும் வச்சுருக்கோம் கார்னர்ஸில் கான்ஃபிடென்ட்டாக வளைய முடியாது அப்படியே தேட்டண்டா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு வளைஞ்சா வண்டியோட சடன் சர்ஜ் ஆஃப் பவரில் ஈஸியாக நம்ம நிமிர்ந்து வந்துடலாம் வெளியில் ஆனால் வண்டியோட ரைட் ஸ்டான்ஸு பாடி பில்டிங் இந்த மாதிரி மெனியூவர்ஸ் என்கரேஜ் பண்ணாது அண்ட் இது ஒரு அழகான கிளாசிக் பைக்ஸ் உண்மையிலே இந்த பாயிண்ட் டிஸ்கஷனுக்கு தேவையான எனக்கும் தெரியல தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூ லிட்டர் ஃபியூவல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அண்ட் மைலேஜ் தேர்ட்டி த்ரீ கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் கிட்டக்க வரும் ஃப்ரண்ட்டில் டெலிஸ்கோபிக் ஹைட்ராலிக் ஃபோர்க் அண்ட் ரியரில் கேஸ் கேனிஸ்டர்ஸ் இன் ட்வின்
ஒரு பிகினராக இருந்தால் இந்த பைக்கோடு சேர்ந்து நீங்களும் இந்த உலகத்தை புரிஞ்சுக்கலாம் ஒன்னாவே இன் யுவர் ஓன் யூனிக் ஸ்டைல் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் அதே ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் தான் விடுங்க போனால் போட்டோம் பார் அண்ட் மிரர்ஸு இந்த வண்டிக்கு அழகுக்கும் அழகு சேர்க்கும் ஆக்சுவலாக பார் அண்ட் மிரர்ஸு எல்லா பைக்குக்கும் செட் ஆகாது ஆனால் ஜாவாவோட பைக்ஸுக்கு பார் அண்ட் மிரர்ஸ் இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு பெரிய சிக்னேச்சர் ஸ்டைல் ஸ்டேட்மெண்ட்டே மிஸ் ஆன மாதிரி ஃபீல் ஆகும் நான் ஓடுற இந்த பைக்கில் அதை கட்டி வச்சுட்டாங்க ஓகே பழைய அப்சைட் டவுன் அனலாக் கிளஸ்டரை டம்ப் பண்ணிவிட்டு எஸ்டியில் வர மாதிரி டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் கன்சோல் இதில் பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இன்க்ளூடட் உண்மையிலேயே இது ஒரு வரவேற்க வேண்டிய ஒரு சேஞ்ச் வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா பழைய கிளஸ்டரு ஒரு ரெட்ரோ ஃபீலை இன்ஸ்டில் பண்ணாலும் அதை இன்டர்ப்ரேட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது பர்சனலாக அது எனக்கு என்ன மாதிரி எத்தனை பேர் இருந்தீங்கன்றதை மட்டும் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் அது நம்ம சிங்க்கில் இருக்கோமான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அப்பாற்பட்டு இதில் மொபைல் ஃபோன் கனெக்டிவிட்டி ப்ளூடூத் ஜிபிஎஸ் ஏன் சார்ஜிங் போர்ட்டு கூட கிடையாது வண்டியில் பில்லியன் கம்ஃபை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல அதுக்கு பில்லியனுக்கு தரமான இடம் இருக்கணும் அது அங்கே இல்லை ஸோ நாமளும் அதை பார்த்தும் பார்க்க அந்த மாதிரி கண்டுக்காமல் போயிடுவோம் ஸோ இந்த வண்டி வாங்கலாமா வேண்டாமா வண்டியில் நல்லதுக்குன்னு நிறைய சேஞ்சஸை எடுத்துக்கிட்டு வந்ததுக்காக கிளாசிக் லெஜன்ஸை நம்ம பாராட்டலாமே தவிர இப்போவும் இந்த வண்டி இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய இடங்கள்னு நிறைய விஷயங்களை வச்சுருக்கு தான் அதை அவங்க பண்ணணும்னு நினச்சிருந்தால் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஆனால் பண்ணாமல் இன்னும் ஹாலோஜன் ஹெட்லாம்பு புவர் ட்ராக்டபிலிட்டி பேட் சீட் கம்ஃபர்ட் ஃபார் பில்லியன் டியூரிங் சேல்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப்டர் சேல்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் பைக் சர்வீசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இன்னும் அதே பாயிண்ட் ஸ்கேல்ஸில் தான் இருக்காங்க வேடிக்கையாக சொல்லணும்னா அழகை மட்டுமே மயங்கி கட்டின பொண்ணு தினமும் சமைச்சு போட்டாலாம் பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி வெறும் வண்டியோட லுக்ஸுக்காக வாங்கினா வண்டியோடையும் மல்லு கட்டணும் அண்ட் சர்வீஸ் அப்போ சில மனிதர்களோடையும் மல்லு கட்டணும் ஆனால் இந்த மாதிரி விஷயங்களை உங்களால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் கிளாசிக் ட்ரூசர் பைக் இந்த மார்க்கெட் வில் டெஃபினெட்லி மேக் யூ ஹாப்பி ஜாவா ஃபார்ட்டி டூ இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் தட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சிட்டி அண்ட் டூரிங்க்கு அழகாக இருக்கும் அது பக்கவாக இருக்கணும்னா நீங்கள் இந்த வண்டியை கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்துக்கணும் ஒரு குட்டி ஸ்டோரியில் வேணால் சொல்கிறேன் எப்போவுமே நாங்கள் குரூப் ரேஜ் போகும்போது கேப்டன் ஒருத்தர் மிஸ் பண்ணாமல் வந்துடுவார் அன்பாக அக்கறையாக எல்லாருமே பார்த்துப்பார் அவர் இந்த வண்டியை தான் எடுத்துகிட்டு வருவார் அண்ட் இந்த வண்டியில் சென்னையிலேருந்து கிளம்பி உம்ளிங்கில் வரைக்கும் வந்தார் பிக் ஒனில் எங்கேயும் பிரச்சனை பண்ணாத வண்டி உம்ளிங்களால் மட்டும் லைட்டாக மக்கார் பண்ணிச்சு அப்புறம் செல்லமாக அதை தட்டி சரி பண்ணி கூட்டிகிட்டு வந்துட்டார் சென்னை வரைக்குமே மறுபடியும் ஆனால் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி கன்னியாகுமரி ட்ரிப்பில் வண்டி வீட்டிலேருந்து வெளியில் வரும்போதே சென்சார் அண்ட் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் இஷ்யூவால் சடனாக ஸ்டாப் ஆகி வீட்டில் உக்காந்துக்கிச்சு வெரி அன்ப்ரடிக்டிவ் யூனோ அப்புறம் கேப்டன் பில்லியானா தான் வந்தார் இது வரைக்கும் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட இருபது குரூப் ரைட்ஸ் மேலே பண்ணிட்டோம் எப்போவுமே அதிகமாக வம்பு பண்ணுற பைக்ஸு கிளாசிக் லெஜன்ஸ் கிட்ட இருந்து தான் இருக்குது இந்த காலம் மாறணும் அழகான பைக்ஸ் பண்ணுற கிளாசிக் லெஜன்ஸ் தரமான பைக்ஸாகவும் இதை பண்ணாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக மார்க்கெட்டை பிடிச்சிடுவாங்க போட்டியை ஒன் சைடாக இருக்காது ஆட்டமும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் எதுக்காக இந்த வண்டியை வாங்கணும் அப்படின்னு என்ன கேட்டால் என்னோடய ஆன்சர் இண்டிவிஜுவாலிட்டி அந்த வண்டியோட ரைட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ரோட் ப்ரெசன்ஸ் இஸ் ட்ரூலி யூனிக் இந்த வண்டி மட்டும் இல்லை ஜாவாவில் நீங்கள் எந்த வண்டியை தொட்டிங்கனாலும் அந்த வண்டியை ஓட்டும் போது நீங்கள் யூனிக்காக இருப்பீங்க அண்ட் அந்த ரைட் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் யூனிக்காக இருக்கும் இதுதான் என்னோடய ஆன்சர் இப்போ உங்களோட டர்ன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஒரு ரீசனுக்காக நீங்கள் ஜாவா ஃபார்ட்டி டூ வாங்குவீங்க அப்படின்னா அது என்ன ரீசன் கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள் நீங்கள் என்ன எழுதுறீங்கன்றதை படிக்கிறதுக்கு நான் ஆர்வமாக காத்துட்ருப்பேன் எப்போவுமே ஹாப்பியாக ஜாலியாக ஃபன்னாக இருங்க இப்படிக்கு என்றும் அன்புடன் அருண் என்னும் நான் செய்யும் பபாய் நாங்களாம் குலுக்குமலை போகிறோம் டீ குடிக்கிறதுக்கு